今日紹介するのはこちらです。ですね、紹介したんですけれども、悠々白書の、うんと、今日はですね、マグネットがあったので、紹介したいと思います。うん。ひたすら紹介するだけですね、<笑>これ。うん、どんなラインナップか全くわからないんですけど、こういう4人が写ってるやつが、まず持ってました。ハトサブレーの<笑>、マグ、あの、カンカンあったので、これにちょっとつけながら、こうかなと思いますはい、次は、桑原ですね。あ、カズマっていうのか、こいつ。はい。この大きさはですね、とてももうちっちゃくて、よいしょ。これの騒動の、うん、3分の1ぐらいしかないですね。これだと2つ分くらい。で、よいしょ。はい、どんどん紹介します。桑原、カズマと少林。うん、懐かしいですね。アニメでよく見てたんですけど、なんか野球の、はい、うん、対戦みたいですね。はい、またまた桑原いました。これ、キラですね。うん。こういうマグネットにもキラキラシールって、優勝あったんですね。はい。次は、この二人の絵が描かれてました。あ、ゆうすけって、うらめしゆうすけっていうんだった。はい。二人とも学ランがとても似合いますね。はい。次は、ひえとくらまですね。はい。こっちもこんなポーズのもあって、やっぱり、ひえって人気ありますよね。この、うん、強さとこのクールさがいいですよね。ゆうすけとひえ戦った時の、うん、ワンシーンですね。ゆうすけのこのリーゼントじゃない髪型も結構好きでしたね。はい。はい。ゆうすけとクラマの二人のこういうシーンも持ってて、あとはですね、よいしょ。ひえがこういっぱい持ってって、で、ヒエといえば、はい、ユキナさんですね。妹さんだったから、うん。このキャラクターも持ってました。前回分かんなかったキャラクターで、これ、ビャッコですね。うん。死生獣だったかな。ビャッコと、よいしょ。はい。玄武もありました。うん。なかなか、うん、出てこなさそうなキャラクターではありますけど、そして、優勝これ。スザクですね。かっこいいですよね、スザク。うん、このスザクが、優勝。ユうスケと戦っている、うん、こういうシーンのマグネットも持ってました。はい。よくよく考えたら、この冷えて、こういう、悪魔みたいなキャラクターだったんですね。全然わかんなかったですね。うん。なんか目玉がいっぱい体にこうついてて、こんなシーンちょっと思い出せないですね。はい、続きましては、コエンマ、そしてボタンも持ってました。うん。まあ、なんだかんだボタンってずっと出てますよね。一番最初の方から。うん。そして、わかんなかったやつが、はい。出てきて、これ、玄界ですね。おばあちゃんの名前。うん。前回フィギュア紹介したとき、名前わかんなかったんですけど、玄界と、あと、コエンマつながりで、これがですね、コエンマの、何の姿かちょっと忘れちゃいましたけど、大人になってるバージョンもあるんですよね。はい。そして、次が、はい。これも、前回、おもちゃ持ってたんですけど分かんなかったリンクですね。これリンクっていうキャラクターだったのか。ヨーヨーを使うキャラクターで。そして残り5枚ぐらいなんですけど、三機種って書いてます。うん
、もういつ出てきたのか、どんなキャラクターだったのかも、全然思い出せないですね、これ。はい、残りは4枚ですね。キラーを2つ紹介しましょう。はい。これがクラマのキラキラと、もうちょっと汚れちゃってますね。と、これもクラマのキラキラで、ロット。ああ、これ、バラ、お母さんか何か、のシーンじゃないかな。なんかバラをこう、お腹にこう突き刺したような気がしますね。はい。残り2枚ですね。はい。1枚はですね、トグロ兄弟とユウスケ、うん、クラマーです。これ、ユキナさんかな。うん。こいつがやっぱり強かったですよね。今までの、その、悠々白書でもフリーザ的な。うん、キャラクターで、よいしょ。で、最後の1枚がですね、はい。みんなが映ってるシーンだと思ったら、なぜか、河原だけいなかったですね。はい、こういう、確か昔、20円くらいだったのかな。こういうカードをこう引いてですね、PP カードって言ったんだっけな。うん、そういうこのマグネットが当たりとか入っているような、うん、おもちゃっていうか、うん、キャラクターマグネットだったと思います。はい、おまけで、桑原も<笑>、一個、メインコを持ってました。すごい。度数って書いてますね。はい。はい、今日紹介したのはですね、悠々白書のマグネットを紹介しました。まあ、いろんな、うん、まあ、ワンシーンが出てて、ちょっと懐かしかったんですけど、これも全部がどれぐらいあったり、どういうラインナップか全くわからなかったので、はい。こんな簡単な動画になってしまいました。それでは次回の動画でお会いしましょう。すいませ